小主子送吃的，他要吃这个。哎，看来差不多了。哎，给他送去吧，送去吧。是。是谁啊？我是谁并不重要。昨天你夸我叫娘，今天你如果想这么叫，都随便你。别开玩笑了，大老爷们好意思说是我娘？当然不是了。哎，你看我是谁？觉得我好像认识你，应该还是关系不错的那种。可我记不得了。我们的关系是不错，你以前对我特别好。你从人贩子的手里把我救出来，给我吃穿，不让人欺负我，还数次的神明相救。有一次，你把我从牢里救出来。又把我骗上了船，你自己却说什么都不肯走。为什么呀？你说，你害怕连累自己的家人。我这人这么好啊，啊？雅安，你是我见过最好的人。你这是怎么了？哎，别闹，不行！啊啊！阿雅，哎哎，放开我！阿雅，啊！忍一忍，忍一忍，忍一忍，一切都会好的。阿雅，放开我！你相信我，老师傅说过，过了这两天就都会好起来的。兰芝，兰芝，你叫我什么？张兰芝啊，怎么了，兰芝？是，是我。你这是出来了，我就知道天后不会这样对你的，一定会还你清白的。好了，我没事了。哎，你瞧，我这不是回来看你来了吗？上回我去救你，你为什么那么凶？你为什么要训我呀？我知道你有你的操守
，你把你的原则还有王法看得比什么都重要。可对我来说，你的命比什么都重要。我的命真的那么重要吗？废话，你要连命都没了，还有啥？是不是傻呀你？那我问你一个人，你还记得他吗？你说，穆乐，你提他干嘛？如果是穆乐，他死了，他的命重要吗？人家得罪你了还是怎么样？你要这样说人家，我不许你这样假设。你在乎他吗？当然在乎了。我喜欢跟他出去玩，喜欢看他喂马，喜欢看他吃东西，还喜欢欺负他。干嘛？那你喜欢他吗？不告诉你。那你是喜欢他？嗯，我累了，我要睡觉。了。好好休息吧。睡醒了，就一切都好了。熄灭，啊，好难受。醒了。啊，火盆子熄灭。再忍忍，马上就好了。好大一场梦，我饿了，我要吃鱼吃肉。看起来是好了，哎，你看看我，我是谁？你是穆乐呀，干嘛呀？不会你连自己都不认识了？真的好了。事情好。啊！雨涵，你醒了。爹，你们怎么气色都这么差？我们都很好啊！我们喝了整整三天的黄连水，气色能好吗？你怎么出来了？哎，我不出来，你早死了。嗯，老师傅，和你说的一模一样，整整八十一条桑蚕就是从远安的耳朵里爬出来的。哎呀，是有人故意
，把这种能控制心智的桑蚕种在你身体里的。它不仅可以控制你的思想，而且可以让你产生幻觉。不过这东西啊，最怕热了，只考你三天三夜，为了就是把这东西给逼出来。这，他们是怎么进到我身体里的呢？呃，前一阵子来个道士，在你房间发现一个玩偶，后来给烧了。那是张嬷嬷从街上买回来的，然后我就把它放在了床头边睡觉，然后就不记得了。嗯、看来应该就是他了。那就是针对我的了。可我什么都没做呀，害我干嘛呀？是谁呀、啊？也许是欢哥的娘小秀。在你生病的时候，我去廊坊看过赵兰芝，她和我说小秀曾经是宫里有名的采西施，后来因为使用毒蛊之术被驱逐出宫了。没错，人偶，桑蚕，像是小秀干的。可为什么呀？他不会觉得他们家儿子欢哥是我跟赵兰芝害死的吧？所以他来报仇啦。他是想要你的命，给他儿子报仇，不会吧？不是，而且欢哥的死也赖不着我呀，也不是赵兰芝直接杀死的。这，叔叔，你再帮我救一个人呗，求你了。嗯，好，好，谁呀、啊？赵兰芝，她一定是被奸人陷害。欢哥的死一定另有蹊跷。哎呀，也罢，反正我都出来了，也不在这一时半会儿。哎，走走走，先去看看那个尸体。走。哎，雨涵，多加小心啊。放心吧，爹。这个老先生到底是谁呀、啊？算算时间，差不多该是挂白灯了，办丧事的时候了。怎么连一点哭声都没有？大小姐，你这身体刚好就要出门啊？没事儿，着急出门办事儿。赶紧把白灰扫了吧，留着怪呛人的。好嘞，大小姐。对不起，对不起啊！你千万不要怪我们，要不是迫不得已，我们也不会。哎呀，不要怪我们，不到万不得已，我们也不会做这样的事啊！还好，这里干燥凉爽，尸体没怎么腐烂，而且官府殓房还做了处理。哎，对了，元，说说那天情况。这说是那天，好像赵兰芝把他绑在树上。然后就被雷劈死了。嗯，不对呀，你说赵兰芝离他很近。嗯，照你这么说的话，赵兰芝身上有佩刀，要说被雷劈的话，应该是赵兰芝而不是这小子。那也就是说，有人故意把雷电引到他身上的。哎，来来来。
什么呀？毒药啊！来来来来。这不是毒药，可惜比毒药还毒。知道这是什么吗？这叫吸食，最易吸引雷电。是有人把吸食磨成了针，射入他体内的，所以他引来了雷电，他给劈死。吸食。预热化成了粉末，这人还真厉害，一箭双雕。哎呀，不过比起我呢，还差一点点。嘿嘿嘿。那说明这蓝芝是无辜的，我去救他。哎呀，等等等等，真凶都没抓到，你就去救人，谁会信你啊？哎，对啊，到现在还这么莽撞。嗯，也是啊。就这么点线索，谁会相信我？拿着，拿着。真笨，仔细想想吧。这小子来洛阳不久，啊，又非大奸大恶之徒，到底为什么才会招来杀身之祸呢？哎呀，就一句话，他活着对谁造成威胁，他死了对谁有利。他来洛阳是找爹的，刚与郭将军相认。所以此事一定与郭将军府有关。嗯，今天郭将军女儿大婚，秋儿。嗯，咱们还是先把人给撵了吧。你废什么话呀？等等，等等，让我再看看他。你是？我就是欢哥的娘亲，我知道你就是叶府城的女儿。你个丧蚕，就是我放到人偶里，送到你身边，植入到你身体里去的。没想到你福大命大，竟然逃过了这一劫。你。我能理解，可，可你儿子真不是我弄死的，跟我们一点关系都没有。不过你放心，我们现在就去郭将军府，替你找出真凶。慢着，我同你们一起去。嗯，再高一点。嗯。夫人，放下吧。是。老爷，嗯嗯、今天是咱们女儿。一生中最重要的日子，你就要这副面孔送女儿出门吗？大夫人要我怎么样？嘻嘻哈哈，兴高采烈，你我高兴的起来吗？那老爷，你又让我怎样啊？明慧已经去请他了，是他不愿意来和你相见的。难道你想让我去求他，或者还是让我跪下来求你，赏我一点好脸色？罢了罢了，你要是实在不想看到我这副脸孔，那我便不在这里待着便是了。老爷，行了，我到外面去迎接宾客啊。将军，将军。喜的日子
，您何必又为了过去的事情跟姨父吵架呢？娘，爹爹他这几日究竟是怎么了？是不是在生我的气啊？兰儿，我的兰儿，没事，什么事都没有，什么事都跟你没关系。记住娘的话，好好的嫁个夫君，过上好的生活，娘就放心了。不管遇到什么对你不利的事情，都有娘和你明慧姐姐替你来解决。谢谢娘，谢谢姐姐。请解啊！那咱们怎么进去？四个人目标太大了，得分头行动。要不然就走后门，要不然翻墙吧。一会儿见。对不住啊，实在是路上给耽搁了。快点进去吧，要表演别耽误了。快快快，大家都抬进去，快快快点，动作快点，走，进去进去。这人偶戏是雪兰小姐自己亲演的节目，请的是长安彩戏班子的人。好，你先下去吧。可是，我想一个人在这歇一会儿。嗯，是。这是我的东西。
你是？看这眼熟，像是个故人。十九年了，这么多年没见，当年那般花好，将军都忘了。小秀。是我老了，丑了，怨不得将军。是你，真的是你。是，是我，我是小秀，小天。接你，你不肯来，怎么今天却又出现在这里？儿子死了，我秦桧一冷，现在来是因为，是，今天不是你女儿的大喜日子吗？我最擅长的就是操纵人偶。我来给大人的府上助助兴。这将军，将军，可找到您了，贵宾到了。走，小小，我要去迎接贵客，你在这里等我一会儿，我有很多的话要对你说，我们回来再续。天后屈尊寒舍，数城有诗远迎，恭请天后圣安。文公听说郭将军这里热闹，特意过来看看。今天是大喜的日子，莫要多礼吧。谢天后。我朝一向傍晚办喜宴，这晚上嫁女，可有什么讲究？是请高人算过小女与女婿的生辰，选了吉时，这才晚上开宴。本宫好像还没有见过你的千金吧？回禀天后，来，这是我的小女与女婿。给天后请安。平身吧。谢天后。天后果然是一对璧人。既然今天是大喜的日子，本宫也有礼物要送给你们。抬上来。叩谢叩谢天后。平身。谢天后。郭将军，这晚上办喜宴，自然有晚上的好处。我看那边是要放荷花灯吧？啊，回禀天后，是有这么干的。等到吉时一到，就会点燃荷花灯，放入池塘中。那眼下可有什么节目？请了长安彩戏班表演人偶戏。哦，本宫就喜欢这个。和你们一起热闹热闹，可否？恭请天后与民同乐。天后千岁，千岁，千千万岁！众卿都平身吧。谢天后。郭将军。天后
。郭将军，人生在世，总会有很多不如意。但本宫以为，好事总比坏事多。我今日来呢，有两层意思：一来是庆祝令千金大婚，二来……也是鼓励于你。你是我朝的忠臣良将，莫要为了儿子的事，消极颓废下去。谢天后，哎，那个，就是当今的天后吧？啊，英景自责。找不到秀婶啊！表演开始。生的，是你吗？赶紧上去！今日相见，便是缘。诸位大人，听我言，我名叫做欢歌，年十七，本是乡村一少年，来到洛阳城。寻我亲爹爹，亲人寻不到，命丧黄泉，无人怜。我冤呐，我冤呐！你操控木偶的是秀婶吧？哎、啊，这个疯老太婆，走。大喜的日子，演什么晦气东西呢？来人，把他们给我赶出去！啊，走走走！天后，远安，你怎么在这儿？易远安，他怎么还活着？望天后恕罪，远安无礼。远安，别人的喜事，你来这里做什么？禀天后。郭将军之子死得有些蹊跷，怕是那凶手今晚就在郭将军府中，所以望天后主持公道，今晚查出真凶。此事关系重大，你可有真凭实据？天后，天后，今晚是小女的喜宴，不是什么审人的衙门，宾客众多，众目睽睽呀。您说。谁家的喜宴会有如此的风波？天后，您说让小女以后怎么生活，怎么做人呢？天后英明，要替我们做主啊！远安。我知道你想为赵兰芝洗脱罪名，但做任何事，都要有理有节有规矩。你可以为了赵兰芝洗刷冤屈，但不能为了一己私利就破坏别人的喜事。本宫累了，没兴致了，回宫。起驾回宫。天后。恭送天后。将军，将军，将军，你怎么了？将军，将军，你快醒醒！将军，大家都别走啊！别走啊！事到如今，这事儿必须说清楚。刚才说到哪儿了？哦
啊。说到欢哥，我来到洛阳城，你们猜，我都遇到了些什么人？你去了我家，错把我爹认成了你爹。后来赵兰芝查清了真相以后，在饭庄里面帮助你跟郭将军父子相认，然后那天晚上，你忽然死了。是赵兰芝，一定是赵兰芝杀了我。你不要胡言乱语。那天晚上，赵兰芝只是把你绑在了树上，引来了雷电，劈死了你。所以，所有人都认为是他误杀了你。可我验过尸体，你脖子里面早就被植入了一根吸食制的细针，是那根细针引来雷电劈死你。所以，并不是赵兰芝误杀了你，而是蓄意谋杀。原来如此。关哥，我死的真惨呐、啊！我死了，我的爹爹却在这里，给他的亲生女儿操办婚礼呢。这位可爱的新娘子，就是我的妹妹吧？我还从来没有见过你呢。新婚愉快，不要！你们还愣着干什么？还不快救大小姐！爹爹这是怎么了？是不是中邪了？不要！这件事跟他无关。你凭什么这么笃定？你怎么知道此事与他无关？那你告诉我，到底是谁害了我？不要啊！是我，是我害死了花哥。七七。我只是觉得将军天天都魂不守舍，我以为他想起了就是以前的那个女人。后来有一天，叶夫人告诉我，是他的亲生骨血朝上了你。若赵兰芝调查的情况属实，那孩子真是郭将军的骨血，那郭夫人可要当心了。我明白，谢谢叶夫人。既然是我们老爷的亲生骨肉，他一定要认祖归宗。我又有什么办法呢？之后，我就留意将军的行踪。在那个风雨的夜晚，他和他的亲生儿子在大明饭桌相认。我绝对不会允许他把他带入府中。就算带进府中，我也要斩草除根。既然如此，我为什么不早点下手？这样，我也好脱了干系。
席卷灯，西天降雨，思念却缄口不提。长梦之中几番与你，暮成心绪，谁都想一世不渝，怎料却都转心。